గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం జకరియా గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనాన్ని దయచేసి చదువుకుందాం ద బుక్ ఆఫ్ జాకరియా చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ నైన్టీన్ సైన్యములకు అధిపతి యహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చినది ఏమనగా నాలుగవ నెలలో ఉపవాసం ఐదవ నెలలో ఉపవాసం ఏడవ నెలలో ఉపవాసం పదియవ నెల ఉపవాసము యూదా ఇంటి వారికి యూదా ఇంటి వారికి సంతోషము ఉత్సాహమును పుట్టించు మనోహరములైన పండుగలగును స్తోత్రం కలుగును గాక నాలుగవ నెల ఉపవాసం ఐదవ నెల ఉపవాసం ఏడవ నెల ఉపవాసం పదవ నెల ఉపవాసం యూదా ఇంటి వారికి సంతోషమును ఉత్సాహమును పుట్టించు మనోహరములైన పండుగలు పండక్కి ఎలాగుండాలి ఏడు మొహాలు వేసుకుని ఉండాలా పండక్కి ఎలాగుండాలి సంతోషంగా ఉత్సాహంగా హలే లుయా పండగ ఇంట్లో ఒక్కరే చేసుకుంటారా అందరూ చేసుకుంటారా అందరం చేసుకుంటామా లేకపోతే ఇంట్లో ఏ ఒక్కడి కన్నా పండగ అనేది పండగ అనేది అందరికి యూదా ఇంటి వారందరికీ మనోహరమును మనోహరములైన పండుగలగును కాబట్టి కాబట్టి సత్యమును సమాధానమును ప్రియముగా ఎంచుడి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇంగ్లీష్లో ప్రియముగా అనేది లవ్ అని రాయబడింది లవ్ హలెలుయ ఏంటంట ట్రూత్ అంటే ట్రూత్ అనే వర్డ్ రైచియస్నెస్ అని రాయబడింది అనుకుంటా ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ట్రూత్ ఓకే ట్రూత్ అండ్ పీస్ అండ్ లవ్ పీస్ లవ్ కాబట్టి ఈ పండుగలో ఈ పదవ మాసపు ఈ ఉపవాస పండుగలలో మనం అందరం ఎలాగుండాలంటే సత్యముగా ప్రవర్తించాలట నంబర్ వన్ రెండోది ఒకరితో ఒకరు సమాధానం కలిగి ఉండాలట హలెలుయ ఒకవేళ నువ్వు సమాధానం కలిగి ఉండకపోతే నీ ఉపవాసం ఎందుకు నీ ఉపవాసము వేస్ట్ అని అర్థం హలెలుయ ఈ పదవ మాసపు ఉపవాసములు స్తోత్రం కలుగును గాక హలే లుయా హలే లుయా ఈ పదవ మాసపు పండుగలు మనం నిన్న చదువుకున్న వాక్య భాగంలోనికి రిటర్న్ వెళ్తే కొన్ని మాటలు మనం ధ్యానించాం హలే లుయా హలే లుయా ఏంటంట యూదులకు ఏమేం కలిగిందంట మరియు మరియు యూదులకు యూదులకు క్షేమమును క్షేమము యూదులకు క్షేమము ఏమండి బాగున్నారా ఏదో మనకు కోపం వచ్చినట్టుంది ఊరికే తల అడ్డంగా అయిపోయింది నిన్న ఎందుకు రాలా నిన్న రానందుక అందుకే నీ గురించి చెప్తున్నా నేను రాసుకో స్తోత్రం చెప్దాం ఒకసారి హలే లుయా యూదులకి ఎస్తైర్ కాలంలో మూడు రోజుల ఆ ఉపవాసాన్ని బట్టి దేవుడు ఏం చేశాడంటే తన శత్రువుని హతమార్చాడు శత్రువుని హామానును ఉరిదీసిన తర్వాత జరిగినటువంటి సంఘటన ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చదువుకుంటాం ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక హలే లుయా నిన్న మనం ధ్యానం చేసాం కదా ఎంత చక్కగా బ్రతిమలాడిందో ఎంత చక్కగా బ్రతిమలాడింది అబ్బా బాబా బా ఎవరైనా ప్లీజ్ అయిపోవాల్సిందే రాయిలాంటోడైనా రాయి లాంటి గుండె కలిగిన వ్యక్తి అయినా కానీ ఫ్రీజ్ అయ్యి ప్లీ అట్లా ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఇట్లా ఐస్లా కరిగిపోవాల్సిందే అంతలా బ్రతిమలాడింది ఒక రాణి అయ్యుండి బీయింగ్ ఎ వైఫ్ బీయింగ్ ఎ క్వీన్ ఆమె ఎంతలా బ్రతిమలాడుకుంది అని అంటే ఒకటో అధ్యాయంలోనూ ఒకటి నుంచి ఎనిమిది వచనాల వరకు చాలా చక్కగా మెల్లగా స్లోగా చదివితే అర్థమవుతుంది హలో లూయా తన తన ప్లీజింగ్ ద వే ఆఫ్ ప్లీజింగ్ ద కింగ్ or the way of pleasing an husband an husband ever gurinchi tan okka dan gurinchi gaadu tan janulandari gurinchi ever gurinchi tan janulandari gurinchi tan kutumbam andar gurinchi tan jaati andar gurinchi ante manam kuda mana devunni mana rajuni ఇలాగే బ్రతిమలాడుకోవాలి రక్ష రక్షింపబడాలంటే హలెలుయా ఏ ఒక్క ఆత్మ నశింపకుండా ఉండాలి అని అంటే మన రాజైన మన భర్త అయినా మన దేవుణ్ణి ఇలాగ బ్రతిమలాడగలిగితే ఏ ఇంట్లో ఏ ఒక్క ఆత్మ నశింపబడదు హలేలుయా 
ద వే ఆఫ్ ప్లేజింగ్ అప్పుడు ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత రాజు శాసనాన్ని మార్చేశాడు శాసనాన్ని మార్చేశాడు ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక హలలుయా రాజుకి రాణి ఎందు దయ కలిగింది రాణి బ్రతిమలాడిన విధానాన్ని బట్టి తన ప్రజలందరి మీద దయ కలిగింది కాబట్టి ఎన్ని సంస్థానాలకి మరణ శాసనాన్ని విధించాడో అన్ని సంస్థానాల్లో ఉన్న యూదులందరికీ మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటింపబడ్డారు ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక హలలుయా ద డెత్ వాస్ బ్యానిష్డ్ మరణము సమసిపోయింది హలలుయా సారో వాస్ బ్యానిష్డ్ వాళ్ళు ఎంత చింతగా ఎంత దుఃఖంగా ఎంత ప్రలాపించారో ఎంత ఏడ్చారో ఎంత విచ వేదంతో ఉన్నారో ఆ వేదనంతా ఏం చేయబడింది అని అంటే కొట్టివేయబడింది ఒక్క శాసనం మార్పుతోటి ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక కాబట్టి మన 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 ఉపవాసం శాసనాలని మార్చగలదు అలెలుయా మన ఉపవాసం శాసనాలని మార్చగలదు మన ఉపవాసం మనుషుల యొక్క దయను దేవుని యొక్క దయను మనకు అనుగ్రహించగలదు స్తోత్రం కలుగునుగాక మన ఉప మన యొక్క ఉపవాసం మన కుటుంబంలో ఉన్నవారి మరణాన్ని కొట్టివేసి జీవంలోనికి దాటింపగలదు ప్రభువుకు మయమ కలుగునుగాక ఈ పదవ మాసపు ఈ ఉపవాసములలో దేవుడు ఎనిమిదో అధ్యాయం ఎనిమిదో అధ్యాయం ఎక్కడ చదువుకున్నాం నిన్న పదహారు వచ్చినాం మరియు యూదులకు క్షేమమును క్షేమమును ఆనందమును ఆనందమును సంతుష్టియు సంతుష్టియు ఘనతయు కలిగి ఘనతయు కలిగెను ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక మీ పక్కన వాళ్ళకు ఒకసారి చెప్పండి ఈ నాలుగు విషయాలు ఏంట బాధేంటో అరే కొద్దిగా గట్టిగా హుషారుగా నవ్వుకుంటా దేవుడు ఈ పదో మాసంలో మీకు క్షేమము ఇంకా గట్టిగా ఆనందము సంతుష్టియు ఘనతయు కలిగించును గాక చెప్పలేదుగా చెప్పారా ఇప్పుడు చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి గట్టిగా మీకు క్షేమము ఆనందము సంతుష్ట ఘనతయు కలిగించును గాక గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ప్రాభు స్తోత్రం చెప్దాం హలేలుయా ఈ పదో మాసపు ఉపవాసములలో దేవుడు ఈ నాలుగిటిని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించును గాక అలే నిండారులుగా అనుగ్రహించును గాక సమృద్ధిగా అనుగ్రహించును గాక హలేలుయా క్షేమము అనే మాట ఎనభై రెండు సార్లు బైబుల్ గ్రంథంలో రాయబడింది అని మీకు చెప్పే ఆది కాండం పదిహేనో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన నుండి ఫిలిపిలికి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వరకు ఎయిటీ టూ టైమ్స్ క్షేమము అనే వర్డ్ క్షేమము అనే మాట వ్రాయబడింది ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక హలే లూయా క్షేమ సమాచారం మనం అనుకుంటాం ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పుడు ఒక వన్ డే లేట్ అయింది అనుకోండి వన్ డే లేట్ అయింది అనుకోండి ఉదాహరణకి మనకంది నేను నిన్న రాలే అని మేమంతా అనుకున్నాం ఏంటి ముందు లైన్లో కొద్ది ఖాళీగా ఉంది అక్కడ సీట్ ఏంటి ఖాళీగా ఉందని అనుకున్నాం నిన్న సాయంకాలం అనుకున్నాం ఎవరెవరు రాలేదు అట్లా కనపడుతూ ఉంటారు కదా అనుకున్నాం అనమాట అలా లేవు ఇక మనసులో అనుకున్నా అయ్యో ఏమైంది అక్క రాలేదు అనుకున్నా అంటే బా అక్క బాగానే ఉన్నారు కదా అంత అంత బాగానే కదా మనక్క సగం సగం చెప్తుంది ఎందుకు ఫిచ్చింది అలెలుయా ఈ క్షేమము ఎవరికి అనుగ్రహించబడుతుంది అనే విషయాలు నిన్నటి దినాన మనం ఒక నాలుగు ధ్యానం చేసాం పాయింట్ నెంబర్ వన్ ద్వితీయోపదేశ కాండం ఐదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన కుటుంబమంతయు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే వారికి నిత్యమైన క్షేమం అనుగ్రహించబడుతుంది కుటుంబమంతా హలలుయా ఇంట్లో ఒకటి పెడముఖం ఎడమే ముఖం వేసుకుంటే కాదు కుటుంబమంతా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ద్వితీయోపదేశ కాండం నాలుగో అధ్యాయం నలభై వచ్చినాన్ని ధ్యానం చేసాం ఏంటి అంటే ఆయన ఆ కట్టడలను ఆయన ఆజ్ఞలను కట్టడలను నీవు గై కొనవలను అనగా దేవుణ్ణి సేవించాలి సర్వ్ వీ షుడ్ సర్వ్ గాడ్ బై ఫాలోయింగ్ ఆల్ హిస్ కమాండ్మెంట్స్ అండ్ స్టాచ్యూస్ కమాండ్మెంట్స్ అండ్ స్టాచ్యూస్ అప్పుడు మనకేం అనుగ్రహించ సర్వకాలము సర్వకాలము క్షేమం అనుగ్రహించబడుతుందంట ఎంతకాలము ఎల్ల కాలం ఆల్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితాంతం మన క్షేమం అనుగ్రహించబడుతుంది నెంబర్ త్రీ ఇరిమియా గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనాన్ని చదివినప్పుడు నా మాటలు అంగీకరించినప్పుడు ఎప్పుడంట నా మాటలు అంగీకరించిన ఏడల మనకి క్షేమం కలుగుతుంది if we obey if we obey or if we show obedience to the lord 
if we show obedience to aina matanu angikarinchi anusarinchi naduchukunte kshemamu kalagutundi point number 4 dithyopadesha kanda 4 adhyayam 27 va vachanaanni manam dhyanam chesam entante ah sorry daniel grantham 4 adhyayam not deuteronomy daniel grantham 4 adhyayam 27 va vachanaanni manam dhyanam chesam entante manamu evarinaina baada petti unte entanta ఈ మాట నాకు చాలా బాగా నచ్చింది గుండెలో ఇట్లా గుచ్చినట్టు అనిపించింది వేసి బరిసి తీసుకొని కసక్కన పొడిసినట్టు ఉంది స్తోత్రం కలుగును కాక హలేలుయా ఒక్కసారి చదువుదామా దానియల్ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన దానియల్ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన దానియలు రాజు అయినటువంటి నెబుకద్ నెదరితో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు అనమాట ఇవి ఏమంటాడు అని అంటే రాజా నా యోచన నా యోచన నీ దృష్టికి అంగీకారమగును గాక నా యోచన నీ దృష్టికి అంగీకారమగును గాక ఒకవేళ సంఘం అంతా ఏం చెప్పాలా గాక అనే వర్డ్ ఎప్పుడు మందిరంలో పలికిన సంఘం అంతా ఏమనాలా చేసిన ద్రోహాన్ని వదిలిపెట్టు పాపములు మాని నీతి న్యాయంలో అనుసరించి నీతిని న్యాయము జస్టిస్ ఏమేనియా జస్టిస్ కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ ఇంగ్లీష్లో చాలా బాగుంటాయి జస్టిస్ హలలు యా ఈ మాట సాధారణమైన స్వాభావికమైన పదం ఇది కాదు దిస్ ఈజ్ ఆ వర్డ్ విచ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ జ్యుడీషియల్ లాంగ్వేజ్ న్యాయ శాఖలో మాట్లాడే మాట ఇది నీతి న్యాయములు రైచియస్నెస్ అండ్ జస్టిస్ ఆ నీతి న్యాయములు అనుసరించి అనుసరించి నీవు బాధ పెట్టిన వారి అందు ఈ మాట కూడా నీవు బాధ పెట్టిన వారి అందు కరుణ చూపిన ఎడల కరుణ చూపిన ఎడల నీకున్న క్షేమము నీకున్న క్షేమము నీకు ఇక మీదట నుండునని ఇంతకు ముందు నువ్వు ఎంత క్షేమంగా ఉన్నావో ఇంతకు నువ్వు ఇంతకు ముందు నువ్వు ఎంత ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నావో ఇంతకు ముందు నువ్వు ఎంత హుందాగా గడిపావో హాలలుయా ఆ స్థితి నీకు తిరిగి ఆ క్షేమము నీకు ఇక మీదట ఇన్ ఫ్యూచర్ హలలు యా కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలా మన పాపములు మాని నీతి న్యాయమును అనుసరిస్తే చెప్దామా స్తోత్రం హలేలు యా హలేలు యా ఎస్ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందనంటే మనము బాధ పెట్టిన వారిపై కరుణ చూపించిన ఎడల మనకి క్షేమం కలుగుతుంది ఇక్కడ వరకు నిన్నటి పాఠం స్తోత్రం కలుగును గాక ఈరోజు జానం ధ్యానం చేద్దాం యోగ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం క్షేమము ఎవరికి అనుగ్రహించబడుతుంది క్షేమముగా ఎవరు ఉంటారు స్తోత్రం కలుగును గాక యోగ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన ఎవడు దీనుడై ఆయన ఎందు అలలుయా ఎవరు ఆయన ముందు దీనులుగా ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారంట ఎక్కడ ఉంటారు ఉన్నత స్థలంలో ఎక్కడ దీనంగా ఉండేటోడు అలేలుయా పెద్ద నోరోడు ఎక్కడుంటాడు పెద్ద నోరోడు నోరేసుకుని పడిపోయేటోడు ఎక్కడుంటాడు దిగువ స్థలంలో ఉన్నట్టేగా కింద ఉన్నట్టే కాడు కాబట్టి ఎలా ఉండాలి ఆయన సన్నిధిలో దీనులుగా ఉండాలి స్తోత్రం కలుగును గాక హలేలుయా ఆ తర్వాత దుఃఖపడు వారిని దుఃఖపడు వారిని క్షేమమునకు లేవనెత్తును స్తోత్రం చెప్దామా ఆర్ యూ విత్ మీ దిస్ మార్నింగ్ హలేలు ఆర్ యూ విత్ మీ దిస్ మార్నింగ్ దీనులుగా ఉండాలి ఎలాగుండాలా దీనులుగా ఉండాలా పెద్ద నోరు వేసుకొని సూర్యకాంతం లాగా పొద్దున్నే లెగంగానే పక్కింటోడు మీద ఆళ్ళ మీద ఇళ్ళ మీద అత్త మీద కోడల మీద ఎగబడొద్దు ఎలాగుండాలా చెప్పండి ఎలాగుండాలా ఏంటన్న ఎన్నన్న ఎన్నన్న పడుండాలా హలేలుయా ఎన్నన్న పడుండాలా దీనంగా హలేలుయా తగ్గించుకొని ఉన్నవారికి ఆయన ఎక్కడ ఉంచుతాడట హలేలుయా 
గర్విష్ఠుల యొక్క గర్వాన్ని దేవుడు అనిస్తాడా అనవచ్చాడా అదే జరిగింది నేపథ్య గారి దగ్గర అదే జరిగింది హాలెలుయా ఆయన కొద్ది కొమ్ములు కొమ్ములు వచ్చినట్టు బిహేవ్ చేశాడు ఏమొచ్చినట్టు ఆయనకి కొమ్ములు వచ్చినట్టు ఫీల్ అయ్యాడు ఆయన నగరాన్ని అంతా చూసుకొని బబులోను సామ్రాజ్యాన్ని ఆ నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాలు అన్నిటినీ ఆలోచించుకుని ఏమొచ్చాయి ఆయనకి ఆహా ఓహో అని ఇట్లా మీసం తిప్పి ఇట్లా కాలర్ ఎగరేసి ఇదంతా ఆహా అని అనుకున్నాడు అంతే గడ్డి మేసేటట్టు చేసాడు అప్పుడు అంటున్నాడు దానియాలు ఒకవేళ నువ్వు పాపాలు ఒప్పుకోరా నాయన హలేలుయా పెద్ద నోరుని ఏం చేసుకో కొద్దిగా మూసుకో చిన్న నోరు చేసుకో హలేలుయా కొద్ది కాలర్లు గీలర్లు అవి దేవుని ముందు ఎగరేయమాక దీనులను ఆయన ఎక్కడ ఉంచుతాడట ఉందామా ఉన్నత స్థలములో ఉండాలంటే ఏం చేయాలా అయా అయా స్తోత్రం ప్రభా నువ్వే ప్రభా నేనేంది ప్రభా నేను జీరో ప్రభా ఐఎమ్ జీరో వితౌట్ యూ లాడ్ హలలుయా నన్ను బలపరచు అని అందు నేను సమస్తము చేయగల పిలిపి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినాం అనుకుంటా నన్ను బలపరచు అని అందు నేను ఐ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ హలలుయా ప్రభా నువ్వు లేకుండా నేనేమి లేను ప్రభా హలేలుయా అలాగ ఉండాలంటే ఆ తర్వాత ఎవరికి క్షేమం కలుగుతుంది అని అంటే చాలా జాగ్రత్తగా వినండి దుఃఖపడు వారిని అలెలుయా నాకు ఏ విధమైన దుఃఖం లేదు నాకు ఏ విధమైన విచారం లేదు నాకు ఏ విధమైన వేదం లేదు నేను నా కుటుంబం అంతా ఏ దుఃఖం లేకుండా సంతోషంగా ఉన్నాము అనే కుటుంబాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయని నా ఉద్దేశం అలెలుయా ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో ఒక సమస్య ఒక వేదన ఒక దుఃఖం అలెలుయా ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఎవ్రీ పర్సనల్ లైఫ్ వీఆర్ మోర్నింగ్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది మోర్నింగ్ అలెలుయా those who mourn those who mourn dukkamuga unna variki anta em galugutundata kshemam galugutundanta ee pado maasamlo hallelujah ee pado maasapu ee moodu dinamulo upavasa dinamulalo hallelujah dukkinchu variki kshemam ade maata estheru randamlo vaaru ento dukkincharu enno ento kanniti tho prarthana chesaru prabhu ee shasanam maarali ee shasanam మారాలి ఈ మరణ శాసనం మా కుటుంబాల మీద మా బిడ్డల మీద మా మీద నుండి తొలగిపోవాలి మా బిడ్డలు బ్రతకాలి అవర్ చిల్డ్రన్ షుడ్ లీవ్ మా పిల్లలకి దీర్ఘాయు ఉండాలి అలలుయా మా పిల్లలకి దీర్ఘాయు ఉండాలి మా పిల్లలు అర్ధాయుష్లో మాకంటే మా కళ్ళ ముందు చనిపోవద్దు ఎంత ఏడ్చారు ఆ దుఃఖించే వారికి ఏం కలిగిందంట క్షేమము కలిగిందట ఈ ఉదయ కాల సమయంలో నువ్వు దేని గురించి విచారంతో ఉన్నావు దేని గురించి దుఃఖపడుతూ ఉన్నావు దేవుడు నీ దుఃఖమును తొలగించును గాక దేవుడు నీ దుఃఖమును తొలగించును గాక నీ దుఃఖానికి ప్రతిగా దేవుడు ఉల్లాస వస్త్రం ఇచ్చును గాక యశయ గ్రంథం అరవై ఒకటో అధ్యాయం మూడవ వచనంలో ఉంటుంది సియోనులో దుఃఖించు వారికి ఉల్లాస వస్త్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదకు ప్రతిగా పూదండను దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనంద తైలం ఇస్తాడట హాలెలుయా ప్రభు స్తోత్రం చెప్దామా దుఃఖించు వారికి ఉల్లాస వస్త్రములు దట్ ఇంగ్లీష్లో బ్యూటీ ద ఆర్నమెంట్స్ ఆఫ్ బ్యూటీ అని రాయబడి ఉంటుంది ఏంటిది ద ఆర్నమెంట్స్ ఆఫ్ బ్యూటీ స్తోత్రం కలుగును గాక అంటే చూడగానే అబ్బా ఎంత బాగున్నాయో ఎప్పుడు కొన్నారండి హలేలుయా ఎక్కడ కొన్నారండి ఎప్పుడు తీసుకున్నారండి అలెలుయా ఆర్నమెంట్స్ చాలా క్లియర్గా ఉంది దుఃఖపడు వారికి ఏంటి ఇస్తాడట ఆర్నమెంట్స్ స్తోత్రం అలెలుయా అలాగే దుఃఖించు వారికి ప్రతిగా ఆనంద తైలం ఇస్తాడట స్తోత్రం కలుగునుగాక భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా ఓ ప్రభు స్తోత్రం చెప్తావా ఈ ఉదయ కాల సమయంలో దుఃఖంతో ఉన్నావా ప్రభు నీకు ఉల్లాస వస్త్రములు ధరింపజేయునుగాక అలేలుయా ఇదే అధ్యాయంలో ఏడవ వచనంలో మీ అవమానమునకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనత అవమానమునకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనత ఎంత డబుల్ ఎంత డబుల్ రెట్టింపు డబుల్ అలెలుయా మీ అవమానానికి తర్వాత మీ నిందకు ప్రతిగా తాము పొందిన భాగమును అనుభవించు వారు సంతోషించరు మీ నిందకు ప్రతిగా అలెలుయా మీకు సంతోషం కలుగుతుంది తర్వాత వారు తమ దేశములో రెట్టింపు భాగమునకు 
ఏంటిదంట మోకాలు కిందేస్తే నా ఎక్స్ప్రెషన్ వేస్ట్ అవుతుంది బా ప్లీజ్ హలే లూయా ఏంటంట ఏమంటున్నాడు వారు తమ దేశములో రెట్టింపు భాగమునకు రెట్టింపు భాగమునకు చెప్తారా ఆమె చెప్తారా హలే లూయా రెట్టింపు అగైన్ డబల్ ఆ తర్వాత నిత్యానందము వారికి కలుగుతుంది దుఃఖించు వారికి అలలు ఏం కలుగుతుందట క్షేమం కలుగుతుందంట ఎలాంటి క్షేమం అంటే వారు దుఃఖానికి ఉల్లాస వస్త్రాలట దుఃఖానికి ప్రతిగా ఆనంద తైలము భారభరితమైన ఆత్మకు స్థుతి వస్త్రములు ధరింపజేస్తాడట స్తోత్రం కలుగునుగాక హలే లూయా హలే లూయా పదో వచనంలో చదివితే ఆయన అంటాడు ఆయన రక్షణ వస్త్రములు నాకు ధరింపజేసి ఉన్నాడు నీతి అని పైబట్టను ధరింపజేసి ఉన్నాడు కాగా యహోవాను బట్టి మహా ఆనందముతో గ్రేట్ జాయ్ మహా ఆనందముతో నేను ఆనందించుచున్నాను నా దేవుని బట్టి నా ఆత్మ ఏ సునామంలో ఈ పదో మాసంలో దుఃఖించు వారికి దేవుడు ఇంతటి క్షేమాన్ని అనుగ్రహించును గాక హలే లూయా ఇంతటి కాదు రెట్టింపు ఎంత ఎంత నువ్వెంత దుఃఖపడ్డావో ఎంత వేదన పడుతున్నావో ఎంత బాధలో ఉన్నావో హలే లూయా అంతకు రెండంతలుగా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించును గాక హలే లూయా హలే లూయా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ థ్యాంక్ యూ చీజస్ కీర్తనల గ్రంథం ముప్పై ఏడో అధ్యాయం ఎవరికి ఈ యొక్క క్షేమం ఉంటుంది అని అంటే ఆయన అందు భయభక్తులు గలవారికి ఆయనను సేవించేవారికి ఆయన ఆజ్ఞను భంగము చేయకుండా ఉన్న ఆ కుటుంబాలకు హలేలుయా ఆయన మాటకు విధేయులైన వారికి హలేలుయా బాధ పెట్టిన వారిపై కరుణ చూపినప్పుడు హలలుయా మరియు దుఃఖపడు వారికి క్షేమము ముప్పై ఏడవ కీర్తన పదకొండవ వచనాన్ని దయచేసి చదువుదాం దీనులు భూమిని స్వతంత్రించుకొందరు దీనులు భూమిని స్వతంత్రించుకొందరు బహు క్షేమము కలిగి సుఖించదరు దీనులు ఎవరంటే ఇక్కడ దీనులు స్తోత్రం చెప్దామా దీనులు ఎవరు దీనులు దోస్ హు ఆర్ మీక్ దోస్ హు ఆర్ మీక్ భూమి మీద ప్రపంచం మొత్తంలో దీనుడు అని బిరుదు పొందిన ఒకే ఒక వ్యక్తి బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నాడు ఆయన మోసే దీనులు సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకమును సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకమును హలలుయా హలలుయా బ్లెస్డ్ ఆర్ ద మీక్ బ్లెస్డ్ ఆర్ ద మీక్ అని ఉంటుంది సంఖ్యాకాండం సంఖ్యాకాండం పన్నెండో అధ్యాయం పదమూడో వచనం మోస ఎలుగెత్తి దేవా దయచేసి ఈమెను బాగు చేయమని యహోవాకు మొరపెట్టను అప్పుడు యహోవా పైన చదువు పాప తన తల్లి గర్భంలో నుండి పుట్టినప్పటికే సంఖ్యాకాండం వస్తున్నా నేను వస్తున్నా భూమి మీద మోసే అంత సాత్వికుడు ఎవడున్నాడు అని రాయబడింది ఎన్నో వచ్చినమ్మ మూడో వచ్చిన లేనే లేడట స్తోత్రం కలుగును గాక అలే లూయా కాబట్టి సాత్వికంగా ఉన్నవారు తగ్గింపులో ఉన్నవారు క్షేమంగా ఉంటారు స్తోత్రం కలుగును గాక ఒకటో పేతురు పత్రిక మూడో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన ఈ పదో మాసపు ఉపవాస ప్రార్థనల్లో దేవుడు మరి యొక్క ఈ సాత్వికమును మనకు అనుగ్రహించి యాకోబు పత్రిక మూడవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన చదువుదాం ఎస్ వన్ పీటర్ వన్ పీటర్ త్రీ ఫోర్ ఒకటో పేతురు కొందరు మొఖాలు చూడంగా అని అర్థమైపోతుంది వీళ్ళు అరే చాలా కూల్ గా ఉంటారు ఎలా ఉంటారు 
ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా లేకపోతే నేను కొంచెం మాట్లాడలేను కొందరు ముఖాలు చూడంగానే ఎట్లుంటాయనంటే కూల్గా ఉంటాయి కొందరు ముఖాలు చూడంగానే అమ్మో వీడెంత గయ్యాలోడో రా అన్నట్టుంటాడు ముఖాలు అట్లు ఉంటాయి కానీ పాపం లోపల మాత్రం మెత్తగానే ఉంటారు నాలాగా హలలుయ లోపల మాత్రం మెత్తగానే ఉంటారు నాలాగా కాబట్టి మీక్నెస్ ఏంటంట మీక్నెస్ సాత్వికం మనకి అలంకారంగా ఉండాలి అని అంటాడు స్తోత్రం కలుగును గాక ఒకటో కోరింతి పత్రిక పదో అధ్యాయం నేను నాలాగా నేను సాత్వికుని అనంగానే కొంతమంది నవ్వుతురు మరి ఎందుకో మరి నేనే నేను ఎట్లా రాక్షసుల్లా కనపడ్డానో మరి మీకు అర్థమవుతలే ఒకటో కోరింతి పత్రిక పదో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చదువుకుందాం టెన్ సహోదరులారా ఈ సంగతి మీకు తెలియటకు తెలియకుండుట నాకు ఇష్టము లేదు అదేదనగా అదేదనగా మన పితృలందరూ మేఘము కింద నుండి మేఘము కింద ఉండి వారందరూ వారందరూ సముద్రంలో నడిచిపోయి సముద్రములో నడిచిపోయి నడిచిపోయి అందరూ అందరూ మోసేను బట్టి మోసేను బట్టి మేఘములోను మేఘములోను సముద్రములోను బాప్తీసం పొంది థ్యాంక్ యూ హలేలు యా కానీ నా టెక్స్ట్ అది కాదు కొంచెం మారింది రెండో కోరింతి పది ఒకటి రెండో కోరింతి పది ఒకటి మీ ఎదుట ఉన్నప్పుడు మీలో మీ ఎదుట ఉన్నప్పుడు మీలో మీలో అనుకువ గలవాడైనట్టు ఎలా ఉన్నాడట అనుకువ గల అనుకువ గలవాడై ఉన్నాడట ఎదుట లేనప్పుడు ఎదుట లేనప్పుడు మీ ఎడల ధైర్యము గలవాడనైనట్టు ధైర్యము గలవాడైనట్టు పౌలను నేనే పౌలను నేనే యేసు క్రీస్తు యొక్క యేసు క్రీస్తు ఎలాగ వేడుకుంటున్నాడంట పౌలు యేసు క్రీస్తుకు కలిగిన సాత్వికమును మృదుత్వముతో మాట్లాడుతున్నాడట కాబట్టి సాత్వికులని దేవుడు క్షేమము అనుగ్రహిస్తాడు ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలేలుయా 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 ఎలాంటిది ఎలాంటిది అంటే సాత్వికం ఎంత సాత్వికం కావాలి అని అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒకటో సమయల గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో అన్న చూపించినటువంటి సాత్వికం అన్న ఎలాంటి సాత్వికం చూపించి ఈ యొక్క వాగ్దానం పొందుకుంది అని అంటే తన ప్రార్థన అంతా విని తన ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత తన జవాబు విన్న తర్వాత అప్పుడు అంటున్నాడు ఏలి ఏమంటున్నాడు అంటే అంతట ఏలి అంతట ఏలి క్షేమంగా వెళ్ళుము అంతట ఏలి నీవు క్షేమముగా వెళ్ళుము ఎలా వెళ్ళాలి అబ్బా స్తోత్రం కలుగును గాక మందిరానికి వచ్చి ఉపవాసంతో కన్నీళ్లు గార్చి ఉపవాసంతో ఉండి తన హృదయాన్ని కుమ్మరించి స్తోత్రం కలుగును గాక హలే లూయా చదువు ఒకసారి పదహారు వచ్చిన చదవండి సిక్స్టీన్ నీ సేవకురాలైన నన్ను పనికి మాలిన దానిగా ఎంచవద్దు ఓ మై కా ఎలా ఎంచద్దు ఏలి ఎలా ఎంచాడు ఏలి ఎలా ఎంచాడు ఈమెకున్నటువంటి బాధలన్నిటినీ బట్టి ఈమెకున్న వేదనలన్నిటిని బట్టి ఈమెకున్న సౌతి సవితి పోరును బట్టి బాగా గట్టిగా బాగా గట్టిగా దాగేసి వచ్చి దేవుడి దగ్గర ఏడుస్తుంది అని అనుకున్నాడు హలలుయా హలలుయా చూసారా అందుకనే చూడండి ఏమడుగుతున్నాడు అని అంటే పద్నాలుగులో ఎంతవరకు ఎంతవరకు హౌ లాంగ్ ఎంతవరకు హౌ లాంగ్ అన్న ఏమన్నాడు హౌ లాంగ్ హలలుయా అరే ఎంత మాత్రం పిల్లలు పుట్టకపోతే మాత్రం ఎంతవరకు దాగుతావు హౌ లాంగ్ ఎంతవరకు నీవు మత్తురాలవేందువు నీ ద్రాక్షారసమును నీవు ద్రాక్షారసమును నీ వద్ద నుండి తీసివేయమని చెప్పగా నీవు తీసివేయి టేక్ అవుట్ ద వైన్ టేక్ అవుట్ ద వైన్ అని అంటే అప్పుడు ఆమె చెప్పిన ఆన్సర్ ఏంటంటే అది కాదు అది కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఐఎమ్ నాట్ డ్రంక్ it's not that i am not drunk nenu taagaledu nenu mathuralane lenu i am not drunk hallelujah nenu mattuga undi ededo pichchi pichchiga vaagatledu stotram galugunu gaaka hallelujah i am not drunk i am not drunk hallelujah nenu ho sho 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 janam a hallelujah అరే వస్తలేదు రా బాబు వర్డ్ హలలుయ నేను స్పృహలోనే ఉన్నా నేను స్పృహలో ఉండే 
మాట్లాడుతూ ఉన్నా స్పృహ తప్పి తాగి మత్తుగా నేనే మాట్లాడట్లా మత్తులో నేను మాట్లాడట్లా అనని అది కాదు ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఐఎమ్ డ్రంక్ అలెలుయా నేను స్పృహలోనే ఉన్నా నా ఏలిన వాడా నేను మనోదుఃఖము గలదానైన ఎక్కడంట మనోదుఃఖము గలదానై ఉన్నాను నేను నేను ద్రాక్షారసమునైన ద్రాక్షారసమునైన మధ్యమునైనను మధ్యమునైనను మనము చేయలేదు గాని గాని నా ఆత్మను నా ఆత్మను సన్నిధిని కుమ్మరించుకొంచున్నా స్తోత్రం చెప్దామా హలేలుయా మత్తులో ఉండి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడినట్టు అనిపించింది కానీ ఆమె మత్తులో ద్రాక్షరసమునైనను మధ్యమైనను తాగలేదు నేను నా దేవుని సన్నిధిలో నా ఆత్మను యహోవా సన్నిధిలో కుమ్మరిస్తున్నా ఐఎమ్ పోరింగ్ అవుట్ మై సోల్ ఇందులో ఏమో స్పిరిట్ ఆత్మ అనుంది కానీ హలలుయ సోల్ అంటే తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ నా ప్రాణాన్ని అని ఉంటుంది హలలుయ సోల్ అనే ప్రతి మాట ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో ప్రాణము అని ఉంటుంది కీర్తనల్లో ఎక్కువగా మనం గమనించగలుగుతాం హలలుయా హలలుయ నా ప్రాణమా నీవేళ కృంగి ఉన్నావు అనే వర్డ్ మై సౌల్ అని ఉంటుంది అక్కడ హలలుయా హలలుయా దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు నా ప్రాణము అంటే నా సోల్ ఆ తన యొక్క మనస్సునంతా దేవుడు ముందు ఏం చేసింది కుమ్మరించిందంట అప్పుడు అంటున్నాడు స్తోత్రం కలుగునుగాక హలేలుయా నీ సేవకురాలైన నన్ను పనికి మాలిన దానిగా అత్యంతమైన కోప కారణమును బట్టి బహుగా నిట్టూర్పులు ఎలాగంట బహుగా నిట్టూర్పులు విడుచుచు నాలో నేను దీనిని చెప్పుకుంటున్నాను నా బాధనంతా ఇక్కడ నా ప్రాణమంతా ఇక్కడ పోసేస్తున్నాను అని అంటే అప్పుడు అన్నాడు అంతట ఏలి స్తోత్రం కలుగునుగాక అంతట ఏలి నీవు క్షేమముగా వెలుము స్తోత్రం చెప్దాము ఒకసారి అంతా ఈ పదో మాసపు ఉపవాస ప్రార్థనలను బట్టి దేవుడు నీకు నీ కుటుంబానికి క్షేమమునిచ్చునుగాక హలేలుయా అప్పుడు అంటాడు నువ్వు క్షేమంగా వెళ్ళు ఇస్రయేలు దేవునితో నీవు చేసుకొని నా మనివిని ఆయన దయచేయునుగాక సంఘం అంతా ఏం చెప్పాలా అలేలుయా ఎంత అద్భుతమైన ఇస్రయేలు దేవునితో నీవు చేసుకొని నా మనవి ఉందా లేదా మనకి ఈరోజు ఏమన్నా ప్లీడ్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్లీడ్ ఆర్ నాట్ ఉన్నాయా లేవా లేకపోతే ఎందుకు వచ్చి చేస్తాం పాస్టర్ గారు ఉన్నట్టే ఉన్నందుకే కదా నయ్య మూడు దినాలు ఉపవాసం ఉన్నాం ఈ నెల అంతటి కోసం మూడు దినాలు ఉపవాసం ఎస్ నీ మనవి ఏమిటో దేవుడు నీకు అనుగ్రహించునుగాక అలేలుయా హలేలుయా హలేలుయా ప్రీ సహోదరి ప్రీ సహోదరుడ ఎవరికి క్షేమం ఈ పదో మాసపు ఉపవాసములలో దేవుని అందు భయభక్తులు గలవారికి చెప్పాలి దేవుని అందు భయభక్తులు గలవారికి నిత్య క్షేమము మరియు ఆయన ఆజ్ఞలను కట్టడలను నీవు గైకొన్నప్పుడు సర్వకాలము నీకు నీ తర్వాత నీ సంతానానికి సర్వకాలానికి క్షేమం ప్రభుకు మహిమ కలుగునుగాక ఆయన మాట వింటే ఆయన మాట విన్నవారికి ఆయన మాటను అంగీకరించిన వారికి క్షేమం నువ్వు బాధ పెట్టిన వారిని కరుణ చూపినప్పుడు క్షేమం దుఃఖపడు వారికి దీనులుగా ఉండి దుఃఖపడ్డ వారికి ఎలాగా దీనులుగా ఉండి తగ్గించుకున్న వారికి క్షేమము కలుగుతుంది ప్రభువుకు మహిమ కలుగునుగాక హలేలుయా ద పీపుల్ హు ఆర్ మీక్ స్తోత్రం దీనులకు క్షేమము కలుగుతుంది మరియు ప్రభు మందిరంలో తన ప్రాణాన్ని కుమరించిన వారికి క్షేమం కలుగుతుంది ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక హలేలుయా మరియు క్షేమం ఎవరికి కలుగుతుంది అంటే ఎరుషలేమును ప్రేమించు వారికి క్షేమం కలుగుతుంది ఏమేన్ ఎవరికి కలుగుతుంది ఎరుషలేముని ప్రేమించు వారికి నూట ఇరవై రెండవ కీర్తన నూట ఇరవై రెండవ కీర్తన స్తోత్రం కలుగునుగాక లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ స్థుతి కలుగునుగాక ఆరో వచ్చిన సిక్స్ వర్డ్ సిక్స్ ఎరుసలేము యొక్క క్షేమము కొరకు ఎరుసలేము యొక్క క్షేమము కొరకు ప్రార్థన చేయుడి ప్రార్థన చేయుడి ఎరుసలేమా ఎరుసలేమా నిన్ను ప్రేమించు వారు వర్ధిల్ ఎవరికి క్షేమము ఎరుసలేమును ప్రేమించు వారికి క్షేమము ఎరుసలేము యొక్క క్షేమము కొరకు ప్రార్థించు వారికి క్షేమం అలెలుయా the one who pray for jerusalem anaga sangam gurinchi prarthinche variki 
క్షేమము స్తోత్రం కలుగును గాక హలేలుయా తర్వాత ఏడవ వచ్చిన చదువుదాం నీ ప్రాకారములలో నెమ్మది కలుగును గాక నెమ్మది కలుగును గాక నీ నగరంలో క్షేమములో క్షేమముంది కాబట్టి ఈ నగరులలో ఉన్న వారికి క్షేమం ఉంటది స్తోత్రం ఈ పది రోజులు ఈ పదో మాసంలో ఉపవాసముతో ప్రభు మందిరములో ఉన్న వారికి ప్రభువుని ప్రేమించే వారికి క్షేమం ఆయన నగరులలో ఉన్న వారికి క్షేమం హలేలుయా ఎనిమిదో వచనం నా సహోదరుల నిమిత్తమును నా సహోదరుల నిమిత్తమును నా సహవాసుల నిమిత్తమును నా సవ నా సహవాసుల నిమిత్తము నీకు క్షేమము కలుగును గాక నీకు క్షేమము కలుగును గాక నేను అందును మేం చెప్దామా ఒకసారి ఎవరి కోసం అట నా సహోదరుల కోసం హలెలుయ సహోదరులు అని సంబోధించబడ్డ ప్రతిసారి సంఘాన్ని సూచిస్తా ఉందా మాట స్తోత్రం కలుగును గాక కాబట్టి నా సహవాసులు నాతో పాటున్న సహవాసులు నా కుటుంబానికి ఏముండాలంట నీకు క్షేమము కలుగును గాక ఆమెన్ హలేలుయా ఎవరికి క్షేమం ఎనిమిది రకాల ఈ ప్రజలందరికీ క్షేమం ఎవరికి క్షేమం అని అంటే జకర్య గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన జకర్య గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక నా జనులు నా జనులు యహోవా దేశములో ఎవరు ఎవరంట వీళ్ళు హూ ఆర్ కాల్డ్ మై పీపుల్ హూ ఎక్స్క్యూజ్ మీ నా జనులు అని ఎవరి గురించి ప్రస్తావించబడుతుంది నా జనులు అంటే రక్షింపబడ్డ వారి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఇక్కడ హలలుయా మీరు నాకు సొంత జనులై ఉంటారు ఏది ఇందాక మోసేను బట్టి అందరంలా సముద్రంలో బాప్తీస నా జనులు ఎవరంట నా జనులు యహోవా దేశములో యహోవా దేశములో కిరీట మందలి కిరీట మందలి రత్నముల వలె ఉన్నారు ఓ మై గాడ్ స్తోత్రం కలుగున గాక కిరీటంలో ఉన్న రత్నాల్లాగా ఉన్నారు గనుక గనుక కాపరి కాపరి తన మందను రక్షించినట్లు కాపరి తన మందను రక్షించినట్లు వారి దేవుడైన యహోవా వారి దేవుడైన యహోవా ఆ దినమును వారిని రక్షించును ఆ దినమున రక్షింపబడ్డ వారు రక్షింపబడతారు ద డే ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ద జడ్జ్మెంట్ డే ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ దేవుని న్యాయ తీర్పు అనే ఒక రోజు వస్తుంది ఆ రోజుకి యేసుక్రీస్తు రక్తములో కడగబడి రక్షింపబడ్డ వారిని దేవుడు రక్షిస్తాడు ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక ఆ తర్వాత రక్షించడమే కాదు గాని వారు ఎంతో క్షేమముగా ఉన్నారు ఓ మై గాడ్ ఎంత హలో ఇటు రక్షింపబడ్డ వారు ఎలా ఉన్నారంట ఎంత స్తోత్రం కలుగును గాక ఎంత క్షేమంగా ఉన్నారట ఎంతో క్షేమంగా ఉన్నారు అంతేకాదు ఇంకొక అందమైన మాట ఉంటుంది ఆ పక్కనే ఎంతో సొగసుగా ఉన్నారు ఓ మై గాడ్ దే ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్ హౌ దే ఆర్ బ్యూటీ ఓ మై గాడ్ ఎలాగున్నారంట వారు ఓ మహో మై గాడ్ హాలెలుయా ఎంతో సొగసు సో బ్యూటీ హౌ హౌ దే ఆర్ కమ్ కమ్ సంబడి టెల్ మీ దేవుని దృష్టికి తన జనులు లేక తన ప్రజలు రక్షింపబడ్డ ఒక క్రైస్తవుడు రక్షింపబడ్డ విశ్వాసి ఆయన దృష్టికి ఎలా కనపడుతున్నారు అని అంటే ఎంతో అందంగా కనపడుతున్నారట అలెలు చెప్తాం ఒకసారి అలేలుయా దేవుడు తన సంఘాన్ని చూసినప్పుడు ఒక రక్షింపబడ్డ కుటుంబాన్ని చూసినప్పుడు అబ్బా వీళ్ళు ఎంత అందంగా ఉన్నారు స్తోత్రం కలుగును గాక హలేలుయా ఎందుకంటే ఆయన మనకిచ్చిన వస్త్రాలని బట్టి ఆ సొగసైన వస్త్రాలని బట్టి యశయ గ్రంథం అరవై ఒకటిలో ఉన్నటువంటి ఆ రక్షణ వస్త్రాన్ని బట్టి ఆ నీతి వస్త్రాన్ని బట్టి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆ స్థుతి వస్త్రాన్ని బట్టి అవన్నీ మనం వేసుకొని అలంకరించుకున్నాం కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు వాళ్ళు ఎంతో క్షేమంగా ఉన్నారు ఎంతో అందంగా ఉన్నారు స్తోత్రం కలుగును గాక హలేలుయా అంతేకాదు ధాన్యము చేత ధాన్యము చేత యవనులను ధాన్యము చేత యవనులను క్రొత్త ద్రాక్ష రసము చేత క్రొత్త ద్రాక్ష రసము చేత యవన స్త్రీలను యవన స్త్రీలను స్తోత్రం చెప్దామా హలేలుయా దేవుడు మన బిడ్డలను మన యవనస్తులను బలవంతులుగా మార్చబోతున్నాడు దేవుడు ఒక ఖచ్చితమైన 
ఆ స్టాండర్డ్ ఒక స్థిరత్వాన్ని దేవుడు స్టెబిలిటీని దేవుడు మన పిల్లలకి దయచేయబోతున్నాడు మన యవన స్త్రీలు మన యవనస్తుల్ని దేవుడు బలపరచపోతూ ఉన్నాడు ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఈ పదవ మాసములో ఈ పదవ మాసములో నీ యొక్క క్షేమము ఎలా ఉంటుంది అని ప్రభు తెలియపరుస్తున్నాడు అని అంటే నీ క్షేమము నదిలాగా ఉంటుంది అంట ఎలాగా నదిలాగా యశయ గ్రంథం నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయం యశయ గ్రంథం నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన చదువుదాం యశయ గ్రంథం నీవు నా ఆజ్ఞలను ఆలకింపవలనని నీవు నా ఆజ్ఞలను ఆలకింపవలనని నేను ఎంతో కోరుకుంటున్నాను ఎంత ఎంతో ఇప్పటిదాకా ఎంతో ఎంతో అనగానే మెలకలు తిరిగిపోయారుగా ఎంతో బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నారంటే బాగా మెలకలు తిరిగిపోయారా ఇప్పుడు నీవు నా ఆజ్ఞలను ఆలకింపవలనని ఆలకింపవలనని ఎంతో కోరుచున్నాను ఎంత ఎంతో కోరుచున్నాను ఆలకించిన ఎడల ఆలకిస్తే ఆలకిస్తే ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఓ స్తోత్రం చెప్దామా వింటున్న వాళ్ళంతా ఒకసారి ప్రభుకు స్తోత్రం చెప్పండి వినబడిన వాళ్ళంతా ప్రభుకు స్తోత్రం చెప్పండి ఎంత డేంజర్ ఉన్నారా నాయన మీరైతే హలో యా ఆలకించిన ఎడల నీ క్షేమము నదివలేను నీ క్షేమము నదివలేను నదివలేను నీ నీతి నీ నీతి సముద్ర తరంగముల వలను నీ నీతి సముద్ర తరంగములా ఉంటా యు ఆర్ రైచియస్నెస్ హలెలూయా నీ క్షేమం ఎలా ఉంటదంట లైక్ రివర్ లైక్ రివర్ లైక్ రివర్ the no one can stop like the river no one can stop the rivers aptara nadulni arichey petti aapagaltara aapaleru alanti kshemamu aina maata vinte kalugutundata aina maata aalakiste kalugutundata stotram galugunu gaaka mariyu nee neethi ela untadanante ee nadulanni boy ekkada galustai samudramlo galustai kabatti samudram laanti neethi ni prabhu ni kanugrahistadata ఈ పదవ మాసపు ఉపవాసములలో ఈ పదవ మాసపు ఉపవాసములు మనకి ఎలాగుండాలంట పండుగలాగుండాలంట ఎలాగుండాలా పండగలాగుండాలా పండక్కి ఏం చేయాలో నేను రేపు మీకు చెప్తా హలే లూయా పండక్కి ఎలాగుండాలి ఏడ్చుకుంటా రావాలా నో 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 హలే లూయా పండక్కి ఎలాగుండాలి అని అంటే సంతోషంతో రావాలి స్తోత్రం కలుగునుగాక అండ్ మీ క్షేమము ఎలాగుంటుంది అని అప్పుడంట దేవునికి భయపడ్డప్పుడు ఈ వాక్యాలన్నిటినీ మనం ఆలకించినప్పుడు ఆలకించినప్పుడు ఇంకొక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తా ఇరవై ఆరు లేవి కాండం లేవి కాండం ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో అని అంటాడు దేవుడు అంటాడు ఆ దేశములో నేను మీకు క్షేమము కలుగా చేసేదను స్తోత్రం చెప్దామా మనము నివసించబోయే దేశంలో హలలు ఇక మన ఉన్నటువంటి మన గృహాల్లో సంఘములలో ఆ దేశములో నేను మీకు క్షేమము కలగజేసేదను మీరు పండుకొనున్నప్పుడు ఓ మై గాడ్ మీరు పండుకొనున్నప్పుడు ఎవ్వడు మిమ్మల్ని అంటే నీ నిద్ర సుఖంగా ఉంటుంది ఎట్లా ఉంటుంది నీ నిద్ర క్షేమంగా అంటే పొద్దున మరలా తిరిగి ఆరోగ్యకరంగా లెగుస్తాము అని వాక్యం తెలియపరుస్తూ ఉంది రాత్రి నువ్వు పడుకునేటప్పుడు ఎవ్వడు నిన్ను భయపెట్టడు ఈ రోజుల్లో మేము గమనిస్తూ ఉన్నాం కదా చాలామంది రాత్రిపూట నిద్ర సరిగ్గా పడతలేదు సార్ అంటూ హలెలుయా హలెలుయా ఏ కలవరము కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటావో ఎప్పుడైతే నువ్వు సరైన దేవునికి అంగీకారములైన ఉపవాసాన్ని చేస్తావో అప్పుడు మన క్షేమాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు హలెలుయా ఎవడు నిన్ను భయపెట్టడు ఆ దేశములో దుష్ట మృగములు లేకుండా నేను చేస్తాను హలెలుయా మనల్ని భయపెట్టే దుష్టుడు లేకుండా దేవుడు చేస్తాడు ఈ ఉపవాసములను బట్టి ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక ఈ పదో మాసంలో మన కుటుంబానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్న దుష్ట మృగములు దుష్టుడు లయపరచబడును గాక అపవాది లయపరచబడును గాక హలెలుయా ప్రతికూల పరిస్థితులను దేవుడు లయపరచబడును గాక హలెలుయా అండ్ ఇంకో వాగ్దానం కూడా ఇస్తాడు మీ దేశము మీదికి ఖడ్గము రాదు నో స్వాడ్ విల్ కమ్ అపాన్ యూ నో స్వాడ్ విల్ కమ్ అపాన్ యూ అంటే నీకు విరోధంగా రూపించబడ్డ ఏ ఆయుధము వారిదిల్లదు మోకరించినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రీ సహోదరి ప్రీ సహోదరుడు ఈ యొక్క మాసంలో ఈ యొక్క పదవ మాసము ఉపవాసములు నాలుగవ మాసపు ఉపవాసం ఐదవ మాసపు ఉపవాసం 
ఏడవ మాసపు ఉపవాసం ఈ పదవ మాసపు ఉపవాసం మీకు ప్రతిష్ఠితులైన పండుగలుగా మార్చబడును గాక హాలెలూ యా ప్రార్థన చేద్దాం ఆ ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన చేద్దాం హాలెలూ యా ఈ మూడు దినముల ఉపవాసములలో దేవుడు చేసినటువంటి అద్భుత కార్యాలని మనం గమనిస్తే మరణ శాసనాన్ని తొలగించాడు శత్రువుని ప్రభువు హతమార్చాడు మరియు యూదా ప్రజలందరికీ యూదులందరికీ రాజు యొక్క దయ అనుగ్రహించబడిన కారణంగా మరి వారికి క్షేమము ఆనందము సంతుష్ట ఘనత కలిగాయి అటువంటి క్షేమము ఆ దినములలో అనుగ్రహించబడిన క్షేమము నది లాంటి క్షేమము సముద్రము లాంటి నీతి ప్రభు మనకు అనుగ్రహించులాగున ఒక్క రెండు నిమిషాలు ప్రతి ఒక్కరు నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా హాలెలు యా హాలెలు యా హాలెలు యా హాలెలు యా హాలెలు యా హాలెలు యా దుఃఖపడు వారికి క్షేమము దీనులకు క్షేమము ప్రభు సన్నిధిలో హృదయాన్ని కుమరించే వారికి క్షేమము ఎరుషలేమును ప్రేమించే వారికి క్షేమము ఎరుషలేములోనికి వచ్చి మీ ఉపవాస ప్రార్థనలో పాల్గొనే వారికి క్షేమము ఎరుషలేములోకి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్న నీకు నీతో పాటు నీ సహోదరులకు నీతో పాటు నీ సహవాసులకు క్షేమం హాలెలు యహాలెలు 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 య ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థనలో ఉందా వెలుగత్తి మొరలెడు చున్నాను యహోవాను బ్రతిమాలు చున్నాను బహు వినయముగా ప్రభు సన్నిధిలో నాత్మను కృమ్మరించుచున్నాను స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు ఓ రీ బాబా షబాబ దయగలిగిన దేవా మీకు మహిమ కలుగును గాక నాయన వాత్సల్యం కలిగిన దేవా మీకు వందనాలు కనికరం కలిగిన దేవా మీకు వందనాలు మీ సన్నిధిలో నాయన మోకరించి ఏ పదవ మాసపు ఉపవాసంలో మీ సన్నిధిలో ఉంటుండగా ప్రభ ఏదో ఇంటి వారు నాయన ప్రత్యేకమైన రీతిలో ఓరి రబా షబాబ ఉపవాసాన్ని మనోహరంగా ఇంచారు మీ మాటకు లోబడినప్పుడు నాయన వారికి గొప్ప క్షేమము కలిగింది ఈ దినము నాయన ఈ మందిరంలో ప్రభ ఈ మాసంలో నాయన ఏగో నా తండ్రి ఈ రెండవ దిన ఉపవాసంలో ప్రభ ఈ పదవ మాసంలో నాయన ప్రార్థనల ద్వారా పాటల ద్వారా ఆరాధన ద్వారా మీ సన్నిధిలో కూడుకొని నాయన ఎగో నా తండ్రి మీ సేవకుల ద్వారా మాట్లాడుతున్న మాటకై కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్న ప్రభ మీ ఆత్మ చేత మందిరాన్ని అలంకరించండి నాయన మమ్మల్ని నాయన పరిశుద్ధపరచండి ప్రభ మీ ఆత్మ చేత బలపరచండి మీ ఆత్మ చేత నింపండి మీ అగ్ని చేత దిగిరండి నాయన మీ కార్యములు మాలో వెల్లడి చేయండి మీ గొప్ప ద్వారములు మాలో తిరవబడును గాక ఓ నాయన మీ ప్రత్యక్షతను అనుభవించడానికి సహాయము దయచేయండి సైన్యములు అధిపతి ఎగు యహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడని ఎగో నా తండ్రి నికే మహిమ కలుగును గాక నాలుగో మాసము ఐదో మాసము ఏడవ మాసము ఎగో నా తండ్రి వెంటాడును గాక నిత్య సంతోషము దయచేయండి నిత్య క్షేమమును ఇస్తాను వాగ్దానం చేస్తాం సర్వకాలము క్షేమము నాయన మీ మాట విన్న వారికి గొప్ప క్షేమము కలుగుతుందన్నావు బాధలో ఉన్న వారికి గొప్ప క్షేమము కలుగుతుందన్నావు 
ఎద్దెనము ఏ పరిస్థితులు బిడలు మీ సన్నిధిలో ఉన్నారో గొప్ప క్షేమము సమాధానము దాయించి మీ రక్తమును ప్రోక్షింప చేసి గొప్ప కార్యములు సంఘంలో జరిగించండి ఈ మూడు దినములు సిద్ధపడుతున్నాయని రెండో దినంలో మీరు ప్రవేశింప చేశారు ఇక రేపటి దినము మీ సన్నిధానంలో ప్రభ ఎగోన తండ్రి కన్నీటితో విత్తువాడు సంతోషంతో పంట కోస్తారు అని ఆ పనులు ఎత్తుకున్నప్పుడు నాయన సంతోషం ఖచ్చితంగా మీరు దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి అనుభవించడానికి కృప దయచేయండి మీ ప్రత్యక్షతను అనుభవించడానికి కృప దయచేయండి దర్శనమును కలుగ చేయండి ఎగోన తండ్రి ఆత్మ వరములు చేత నింపండి మీ సన్నిధి మా మధ్యలో బలంగా దిగవచ్చుటకు సహాయము దయచేయండి ప్రతి ఒక్కరు మిమ్మల్ని అనుభవించుదురు కాక మేలు చేత సంఘాన్ని మీరు తృప్తిపరిచి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని రెండో దిన ఉపవాసాన్ని మీరు అంగీకరించినందుకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తూ సంఘం అంతటి నాకు నష్టాలు కాపు నజన క్రీస్తు వారి నామం అనేది పెడుకొంచున్నాం తండ్రి మన తన దేవుని యొక్క ప్రేమ రక్షకుడు కుమారుడు పునరుద్ధానుడు సజీవుడు అనే క్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మని అన్యున్న సహవాసము సాకారము సకల పరిశుద్ధులకు కూడిన మనకు ప్రత్యేకంగా ఈ మూడు దినముల ఉపవాసంలో పాల్గొంటున్న వారికి వారి మనవులన్నీ దేవుడు అంగీకరించి జవాబు అనుగ్రహించి నదిలాంటి క్షేమమును సముద్రము లాంటి నీతిని అనుసరించి నడిపించునుగాక ఆమె నేసు రక్తమే జయం శిలో రక్తమే జయం ప్రభేసు రక్తములకు సంపూర్ణ విజయము కలుగునుగాక అపవాదులకు అంత నాశనం కలుగునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ మై గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక మరి రేపు ఆఖరి దినం కాబట్టి సెకండ్ సాటర్డే కూడా అనుకుంటా మరి రాని వాళ్ళకి మీ ఫోన్ చేయండి సిద్ధపడి మరి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా మై గాడ్ బ్లెస్ యూ